Habari za wakati huu mtazamaji wa SQF TV karibu katika habari za jioni mimi ni Bonfas Allen na tunaanza na taarifa inayohusu kesi inayowakabili mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu Godilisen Malisa pamoja na mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Pwani Bonfas Jacob imeahirishwa hadi tarehe 21 Novemba. Taarifa kamili na mwanahabari wetu. Awali kesi hiyo ilipangwa kusikilizwa Oktoba 31, 2024, lakini imeahirishwa kutokana na shahidi wa upande wa jamhuri kushindwa kufika mahakamani. Katika kikao cha Oktoba 31, mahakama ilikuwa pia inatarajiwa kusikiliza pingamizi la upande wa jamhuri dhidi ya wakili Hekima Mwasipu kumwakilisha Boniface Jacobo. Upande wa jamhuri ulitaka wakili Mwasipu kutumika kama shahidi badala ya wakili kwa kuwa alishuhudia upekuzi uliofanywa na polisi na hivyo kuhesabiwa kama mmoja wa mashahidi wao hata hivyo pingamizi hilo liliondolewa baada ya upande wa jamhuri kushindwa kukidhi vigezo na mahakama ilimruhusu mwasipu kuendelea kumwakilisha Jacobo Malisa na Jacobo wanashtakiwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo na kusababisha taharuki kuhusu kifo cha Robert Mushi Leo tarehe 31 mwezi wa kumi mwaka 2024 shauli linalomhusu Boniface Jacob ex mayor pamoja na Malisa Godrisen e, mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu lilikuwa linakuja kuendelea mkumbuke e, kama mtakumbuka vizuri tarehe 17 mwezi wa kumi mwaka 2024 shauli hili lilianza kusikilizwa na siku hiyo upande wa jamhuri walileta shahidi mmoja ambaye alikuwa ni askari e, mtunza maiti kutoka katika hospitali ya Kilwa Lord e, Dar es Salaam na siku hiyo alimaliza ushahidi wake na hivyo mahakama ilipanga tarehe ya leo ya 31 mwezi wa kumi mwaka 2024 kwa ajili ya kuendelea na shahidi mwingine. Na kama mtakumbuka e, katika kesi hii upande wa jamhuri walisema wana mashahidi wengi. Na kwa hiyo e, ilipangwa karibu karibu ili kuhakikisha kwamba mashahidi wanaletwa wa kutosha na tuweze kumaliza kwa haraka ili kila mtu katika kesi hii aweze kupata haki yake. Lakini cha kusikitisha ni kwamba leo e, tukiwa tumejiandaa sisi upande wa utetezi E, kama mawakili tukiongozwa na Peter Kibatala na mnao waona mbele yangu lakini pia wateje wetu wakiwa wamejiandaa na mahakama ikiwa tayari kuendelea na shauri hili e, upande wa jamhuri wameshindwa kuleta shahidi yeyote kuweza kuendelea e, kwa sababu ambazo e, wamezitaja wao lakini mkumbuke mashahidi wamesema wanao wengi hata hivyo tumeshindwa kuendelea sasa shauli limepangwa tena kwamba litakuja kutajwa tarehe moja mwezi wa, wa moja mwaka mbili na na nne ili kupanga tarehe ya kusikiliza. Ni kwa nini itakuja kutajwa tarehe moja mwezi wa moja ni kwa sababu e, hakimu e, wa kesi hii anayesikiliza e, tarehe hiyo hata kuwepo atakuwa kwenye shughuli zingine za kimahakama. Sasa kama mtakumbuka pia siku ambayo kesi hii ilianza kusikilizwa kwa maana ya tarehe saba mwezi wa kumi mwaka na nne e, licha ya kusikilizwa kwa shahidi yule wa serikali ambaye ni polisi nimesema wa, kutoka e, idara ya utunza maiti Kilwa Lord e, ambao ni hospitali pia ya kipolisi e, mtakumbuka pia kulikuwepo na hoja ambayo ilileta ukinzani wa kisheria pale ambapo upande wa jamhuri walisema watamtumia wakili e, kima mwasipu kama shahidi kwenye kesi hii Mkumbuke kima mwasipu ni, ni sehemu ya jopo la mawakili e, ambao tunawatetea wa, 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 wateja wetu hawa Boniface pamoja na Malisa Godilisen. Lakini siku hiyo upande wa jamhuri walisema e, kwa sababu kima alienda polisi akaenda kuwasimamia wakati e, Boni amekamatwa na akaenda nyumbani kwenye upekuzi wake walisema watamtumia kama shahidi kwa namna ambavyo wao wanajua. Hali hiyo ilileta ubishani wa kisheria na hii ni kutokana na msingi wa kikatiba ambao unasema e, mtu au mtuhumiwa ana haki ya kupata uwakilishi wa kisheria na ana haki ya kumchagua wakili yeyote anayemtaka aweze kumwakilisha kwenye kesi. Sasa kitendo cha hekima kwenda e, kusimam, kusaidia polisi wakati wa ukamataji wa boni na kumpeleka e, kwenye upekuzi ilikuwa anafanya shughuli za kiuwakili, za kiuwakilishi. Lakini upande wa jamhuri wakasema wao wanaona anafaa kuwa polisi kwa kile alichokifanya siku hiyo wakati wanakamata tale wakati wanakamatwa e, boni pamoja na kwenda kufanywa upekuzi sasa e, waliahidi kwamba leo wangekuja kueleza ni kwa nini hawakukubaliana na maamuzi ya hakimu ambao alisema kipindi siku hiyo kwamba anaona hekima anayo haki ya kumwakilisha e, boni pamoja na Malisa na hawa, haoni kama anafaa kuwa shahidi 
sasa leo upande wa jamhuri walikuwa wanakuja kuieleza mahakama ni kwa nini hawakubaliani na maamuzi yaliyotolewa na wanataka kupinga maamuzi hayo e, lakini cha kufurahisha ni kwamba wamegundua kwamba hawakuwa sahihi na hivyo wameondoa maombi yale e, ya, ku, ya kutaka kupinga hekima kutokuendelea kuwasimamia wateja wetu na kwa hiyo kuanzia sasa hekima anayo haki ya kuendelea kuwa kwenye jopo letu kuwatetea mwenyekiti wa taifa group limited rosta mazizi amesema ushirikiano wa Tanzania na kampuni ya DP World uh, utaimarisha bandari ya Dar es Salaam na kuboresha biashara kwa nchi saba zinazotegemea bandari hiyo taarifa kamili na mwanahabari wetu akizungumza kwenye mkutano wa Financial Times Africa Rustamu alisema kuwa Tanzania iko kwenye eneo la kipekee kijiografia lakini bandari inakabiliwa na changamoto za ufanisi ambazo zinaongeza gharama kwa uchumi na watumiaji Rustamu amefafanua kuwa DP World ni mshirika sahihi kutokana na uzoefu wa rekodi nzuri katika uendeshaji wa bandari kando na bandari Rustamu alizungumzia kuhusu mradi wa gesi asilia LNG uliotarajiwa kuanzishwa mwaka mbili nne lakini uliahirishwa kutokana na changamoto mbalimbali mbali. alionyesha matumaini kwamba mradi huo utaimarisha uchumi wa Tanzania na kutoa fursa za ajira na kuongeza mapato ya taifa wawekezaji wa viwanda vidogo vidogo kutoka mikoa mbalimbali nchini Tanzania wamelalamikia changamoto ya ukosefu wa mitaji ya kutosha kwa ajili ya kununua mashine za kisasa wakisema hali hiyo inawazuia kuzalisha bidhaa zenye ubora unaoweza kushindana katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Taarifa kamili tuungane na mwandishi wetu. Wakezaji wanaotengeneza bidhaa za ngozi walizungumza wakati wa kufunga maonyesho ya Tanzanite Manyara Trade Fair 2024 ambapo mwekezaji Abdul Mtagi alisema kuwa viwanda vidogo vinakosa nafasi ya kujiendeleza na kuongeza uzalishaji kwa sababu ya uhaba wa mitaji. Kinachosumbua zaidi sana sana changamoto ni mtaji. Kama nilivyosema awali hapa mimi nahitaji kuwa angalau na bilioni moja ili angalau kwa mwaka niweze kufikisha angalau pisi alfu kumi kwa ajili ya wanafunzi tu lakini mitambo ni mingi kwa sababu kila kila mashine moja kwa mfano hii kiatu unavona kuna kiatu tunaita cha tuna, kwa wakati wa kulasti kiatu eh kwenye kulasti tu nahitajika mashine tatu kuna mashine ya kukata Yaani kuna mashine nyingi kuzitaja kwa pamoja ukamaliza ni ngumu. Mkuu wa wilaya Babati Emanuela Kaganda na mratibu wa maonyesho Zainabu Rajabu wa TCCIA Manyara nao wakasisitiza umuhimu wa maonyesho hayo katika kusaidia kuonyesha bidhaa za ndani na kuwapa wawekezaji jukwaa la kujifunza na kushirikiana. Jamani tupende vya kwetu. Viatu mmeviona, acheni kuvaa mitumba. Sawa? Pure leather. Lakini kwa kufanya hivyo tunachochea viwanda vya ndani. Lakini ukivaa kiatu cha nyumbani umetengeneza ajira ya mtoto wako. Maonyesho ya Tanzanite Manyara Trade Fair yana lengo ya kutangaza biashara, madini, utalii, viwanda, kilimo na huduma mbalimbali zitolewazo ndani ya mkoa wa Manyara. Tumepokea jumla ya wageni 137,603 waliohudhuria kuangalia na kujifunza kutoka kwa mashi, kwa washiriki wetu. Unaposikia maonyesho fikia kwa maonyesho na hiyo bila bidhaa zako kuna watu ambao watafaidika zaidi bidhaa na utafaidika vile katika maonyesho Musa Msuya mwekezaji wa TCCIA aliongeza kuwa maonyesho hayo yanatoa fursa kwa wajasiria mali kujitangaza na kujipatia masoko mapya kwa upande wao wadhamini wa maonyesho kutoka kampuni Mati Super Brand Limited pamoja na wajasiria mali waliohudhuria wamesema wamefaidika sana na maonyesho hayo mm a tumekuwa wadhamini wa kuwa maonyesho haya toka yalipoanza mwaka 2022 a tumekuwa tukifanya hivyo kwa miaka mitatu mfululizo ikiwa ni pamoja na mwaka huu 2024 tumefanya hivyo kwa kushirikiana na chemba ya wafanyabiashara viwanda na kilimo mkoa wa Manyara ili kuhakikisha kuwa yanakuwa na mafanikio makubwa niliona tangazo ITV kwamba kutakuwa kuna maonesho ya Tanzanite Manyara Trade Fair nikawa miongoni mwa shiriki katika maonesho haya nikiwa katika maonesho haya nimeweza kukutana na watu mbalimbali nimeweza kupata connection mbalimbali mbali. waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji mheshimiwa profesa Kitila Mkumbo amewaalika wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Urusi kuwekeza nchini Tanzania akibainisha vivutio vingi vya kiuwekezaji ikiwemo utulivu wa kisiasa uliodumu kwa miaka 
mingi taarifa zaidi na mwanahabari wetu akizungumza katika jukwaa maalumu lililofanyika jijini Dar es Salaam profesa Mkumbo alisisitiza dhamira ya Tanzania ya kuwa mzalishaji mkubwa wa chakula barani Afrika profesa Mkumbo alieleza kuwa serikali ya awamu ya sita inawekeza nguvu katika sekta ya kilimo na Tanzania ina ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo na miradi ya kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo I know that our TIC and our friends from the private sector will talk a lot in terms of what Tanzania has to offer in terms of trade and investment. But also we have a couple of Russian companies which have successfully invested in Tanzania. They will also be able to offer their testimonies on how it looks like in terms of investing in this country. But I wanted to say only a few points in that regard. Number one, the fact that all investors are looking for. Number one is that if we are going to invest in country X, will our investment be safe? I think that is the question number one that all investors will be asking. I wanted to assure you that Tanzania remains one of the very politically stable countries in Africa and, fairly speaking, in the globally as well and that is the number one factor so political stability is assured here we have so far conducted all our elections very successfully and very peacefully we have very peaceful transfer of power from one president to the other but two we know that only 20 30 years ago the agricultural development in russia was not very big they were undergoing similar experience that we are undergoing in this country. We have a huge land, very arable, very fertile. But this land is characterized with very low production. The productivity is very low. And what Her Excellence Dr. Samia Sulwaz and government is doing is to increase, to up our productivity in the agricultural sector. And we can learn a lot in that regard from Russia because you have been very successful in improving your agricultural productivity to the extent that it is difficult to talk about food security in this globe without making reference to Russia. As much as this globe depends a lot from Russia in terms of food security, we also have a dream of feeding Africa and even feeding the world. And I think that our cooperation with you can make our, that dream realizable. So we welcome investors from Russia to come to this country to improve our agriculture. And I think there is a lot of business in the area of agriculture. Connected to that, Her Excellency Dr. Samia's government intention and vision is to make this country a manufacturing hub in the region. And that starts with agro-processing, adding value to our agricultural products. And therefore, we are welcoming our friends from Russia to work with us in that area, in the value addition, in the agro-processing, but also in the other wide range of natural resources, including the mining. And we know that that is also an area that you are very good. And the reason we are doing that is that history shows that meaningful progress begins with increasing productivity, of course, in agriculture, you said, but with manufacturing. And 50 years ago, Africa is known to be able to transport her natural resources from the pit to the port. We think that before going to the port, it has to be from the pit to the value addition facility so that we are able to transport outside this country value added products. Waziri wa Nishati Mheshimiwa Judith Kapinga amesema serikali inatarajia kuanza mradi mpya wa upelekaji umeme vitongojini utakaohusisha ujenzi wa njia za kati na ndogo za kusafirisha umeme. 
Taarifa kamili na mwanahabari wetu. Mheshimiwa Kapinga ameyasema hayo Oktoba 31 bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la Mheshimiwa Joji Mwani Songole mbunge wa Mbozi alitaka kufahamu ni lini serikali itaanza kupeleka umeme mkubwa kwenye vitongoji ambavyo havijapata umeme mkubwa na hivyo kukosa sifa ya kuwepo kwenye miradi ya maendeleo. Ameongeza kuwa maeneo vitongoji ambayo hayajanufaika na mradi wa awali wa vitongoji 15 yatanufaika kwa mradi utakaoanza Disemba Serikali inaendelea kupeleka umeme katika maeneo ya vijijini yakiwemo maeneo ya miji yenye sura za vijiji. Aidha kwa maeneo ya Ugele, Mosi, Kargrielo, Machinjio, Ulonge, Mtalagala na Msisina yaliopo katika jimbo la Iringa mjini, serikali tayapelekea umeme kupitia mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji 15 kwa kila jimbo kwa maeneo ya Ugele, Mosi, Ulonge, Mtalagala na Msisina. Aidha, maeneo ya Kagaelo na Machinjio yatapatiwa umeme na Tanesco kupitia miradi yake ya ndani ya kusogeza miundombinu ya umeme kwa wananchi. Naomba nishukuru kwamba umeme umeendelea kwenda na Tanesco ameshapeleka maeneo ambayo serikali imeshasema. Kwa hiyo nawashukuru sana. Eh, uh, ombi langu lingine ilikuwa tunaomba sana, tumejitahidi sana, Tanesco umetusaidia sana kutoa majiko ya gesi lakini tulisahau watu wenye ulemavu waliopo ndani ya Manispa Iringa. Naomba mheshimiwa naibu waziri kama unaweza kutupatia asante. Namshukuru mheshimiwa mbunge kwa moyo wake mzuri wa kukumbuka watu wenye ulemavu. Nimepokea ombi lake na nitalifanyia kazi. Asante. Ni lini sasa serikali itaanza kupeleka umeme mkubwa kwenye vitongoji ambavyo havijapitiwa na umeme mkubwa na hivyo kuvifanya vikose sifa ya kuwemo kwenye miradi yoyote ya maendeleo ya kupeleka umeme vijijini? Uh, ni kweli kwenye mradi huu wa vitongoji 15 kwa kila jimbo ni mradi jazilizi unapeleka umeme kwenye uh, ma, vitongoji ambavyo tayari kuna miundombinu lakini kuanzia mwezi Disemba mwaka huu tunakuja na mradi mwingine wa vitongoji ambao utahusisha kujenga MV line na LV line na kwenye mradi huu tumeboresha zaidi na tutakuwa na transformer zenye ukubwa wa KVA ya msini, mia moja na mia mbili kulingana na ukubwa wa kitongoji ni mwakishie mheshimiwa mbunge maeneo ya vitongoji ambayo hajanufaika na mradi huu yatanufaika na mradi unaokuja asante mheshimiwa speaker na waziri mkuu Kasim Majaliwa amewaagiza makatibu tawala wa mikoa na mabaraza ya madiwani wazifuatilie halmashauri ili kuhakikisha zinatengeneza fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo kama ilivyoainishwa kwenye mwongozo wa fedha wa sheria ya serikali za mitaa inayoelekeza utengwaji wa fedha zinazopatikana kwenye mapato ya ndani ya halmashauri na kuzitumia kwenye utekelezaji wa miradi Tarifa kamili na mwanahabari wetu. Waziri mkuu amesema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum wa Sia Halamga alitaka kujua kauli ya serikali kuhusu halmashauri ambazo hazifuati takwa la kisheria la kupeleka asilimia ishirini ya mapato ya ndani katika vijiji kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa mwongozo wa fedha kwa sheria za serikali za mitaa, asilimia ishirini ya mapato ya ndani zinapaswa kurudi kwenye serikali za vijiji kwa ajili ya maendeleo mbalimbali ya wananchi. Kumekuwa na tabia ya halmashauri nyingi kucho kurejesha fedha hizo kwa wananchi. Je, ni ipi kauli ya serikali kwa halmashauri ambazo hazifati ta kwa hilo la kisheria? Mheshimiwa Waziri Mkuu Majibu. Mheshimiwa Speaker, naomba kujibu swala mheshimiwa Halamga bunge viti maalum mkoa Manyara kama ifuatavyo. Uko mwongozo ni kweli unaozitaka almashauri kutenga fedha. Iko asilimia ishirini kwa almashauri za wilaya. Lakini pia tumetenga tumemwongozo na zitaka almashauri za manispa kutenga asilimia arobaini kulingana na ukubwa wa pato lao, lakini pia hata majiji kwa asilimia sitini. Zote hizi zimepewa mamlaka ya mabaraza ya madiwani kwenye halmashauri hizo kupanga mpango wa kupeleka kujenga miundombinu ya maendeleo kwenye maeneo yao tunatambua ziko halmashauri katika nyakati kadhaa zimekuwa zitekelezi na hii tumeipata pia kutoka kwenye kamati yetu ya serikali za mitaa kamati ya kudumu ya bunge ya serikali za mitaa na kwa hiyo hatua ambazo zimetakiwa zichukuliwe moja tumeyapa mamlaka mabaraza yenyewe ya halmashauri ambayo ndio yanakusanya 
yanapanga matumizi yake ikiwemo na mwongozo uliotolewa na ofisi ya rais Tamisemi wa kutenga kiwango cha fedha kulingana na ukubwa almashauri ziende zikafanye kazi za maendeleo kwenye almashauri yake. Kwa baraza la madiwani lenyewe linayo mamlaka hiyo na ndio ambayo linapaswa kuchukua hatua ya awali. Katibu tawala mkoa atasimamia hatua hizi kichukuliwa baada ya kupata taarifa kwenye mkoa wake kwa halmashauri ambazo hazijatekeleza mwongozo huu na maagizo haya. Lakini pia hata wizara nayo inapofanya uhakiki wa utekelezaji wa miradi inapopata taarifa ya halmashauri A kutotekeleza bado inao nafasi ya kuchukua hatua. Kwa hiyo uchukuaji hatua unaanzia kwenye baraza la madiwani. Na nataka nitumie nafasi kuyaagiza mabaraza madiwani. Lakini pia ofisi ya katibu tawala mkoa kuhakikisha kwa nasimamia halmashauri zote kwenye mkoa zinatenga fedha hizi ya 20 40 mpaka 60 kulingana na ukubwa halmashauri ili ziende kutekeleza miradi ya maendeleo vijijini. Lakini pia naiagiza ofisi ya rais Tamisemi inapofanya ufuatiliaji ijiridhishe moja kati ya ajenda ni kufuatilia upelekaji wa fedha za maendeleo zilizotokana na mapato ya ndani ya halmashauri ili wananchi waweze kupata maendeleo wanayohitaji ili madiwani na wao mapendekezo yao yaweze kutekelezwa na sisi tunapofanya ziara huko tutafuatilia kama kuna kuwa na halmashauri ambayo ijatufanya utekelezaji huo tutaka tujue sababu ni nini na pala ambako pana tuyo sababu ambazo zaziridhishi hatua kali tutachukua dhidi ya halmashauri na watendaji ambao hawakutekeleza maagizo ya baraza madiwani asante sana mheshimiwa speaker na huo ndio mwisho wa habari za jioni kutoka SKF TV. Kumbuka kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kule YouTube. Kumbuka kusubscribe kwa kuandika SKF TV. Mimi ni Bonfas Allen. Kwaheri kwa sasa.